Antes que otra cosa, vaya un brindis muy sincero acá desde Los Ángeles, California, para todas las personas que vean este video, donde quiera que se encuentren, pero de manera muy particular tengo en mi corazón y en mi mente a nuestro país, México. Va este trago también por, por México. Y por todos ustedes, en verdad, muchas felicidades. De esa que se construyen las decisiones particulares, individuales, al margen de aquellos que nos afectan tomando decisiones políticas y sociales. En ese sentido, les quiero compartir brevemente eh, un contenido de un artículo que refleja muy bien el interés que se ha tenido acá en los Estados Unidos de la reforma energética mexicana, queriéndola presentar como una decisión made in México, hecha en México, como me dijo un este, legislador del Partido Acción Nacional, que cuando le pregunté, esta decisión es mexicana, se deslindó de todo lo que tenga que ver con Estados Unidos en la palabra, pero no en la realidad. Y esto así lo demuestra en una de las páginas más especializadas que tienen que ver con inversiones, energía, etc. Miren, primero, número uno, esta publicación en los Estados Unidos está comparando la reforma energética con lo que significó para la manufactura el Tratado de Libre Comercio que ha cumplido ya 20 años de entrada en vigor el pasado primero de enero de 1994. Entonces, son correspondientes lo que ocurrió con la manufactura a lo que ocurre ahora con la energía en esta reforma eh, energética mexicana. Este cambio que abre la participación de inversionistas extranjeros de las principales compañías de energía del mundo y, lo voy a leer en inglés, and the fracking technology they bring with them. Y la tecnología del fracking que traen con ellos. Quiere decir que esta reforma energética mexicana, como ya han dicho muchos, ciertamente está pavimentando el camino para la llegada de la tecnología del fracking a México para explotar el famoso gas shell y otros recursos energéticos naturales que están en el fondo de la tierra. ¿Qué es el fracking? Por si alguna persona a estas alturas del partido no lo sabe. El fracking se conoce también como fractura hidráulica y básicamente es perforar a una determinada profundidad donde se llega eh, eh, perforando verticalmente para inyectar a presión agua combinada con determinados químicos que lleguen hasta esta parte de estas perforaciones y puedan generar pequeñas explosiones, por decirlo así, fracturas de los sedimentos rocosos donde están atrapados, por ejemplo, este gas shell. Y esto viene a México, va a llegar de manera tremenda con la reforma energética, de acuerdo con este artículo. Hay una parte muy importante porque está citando a un profesor de economía que es Michael Boskin. Este señor Michael Boskin dice que la audaz reforma es uno de los cambios geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Dice este señor, podemos conseguir más energía a través de esto que con cualquier otra cosa. Y por lo tanto, dice este artículo, Norteamérica, América del Norte, no habla de Estados Unidos o México o Canadá, sino de América del Norte, se convierte en la potencia energética mundial. ¿Quién es este señor eh, Michael Boskin? Fue uno de los principales asesores claves del de presidente Bush padre cuando pasó el Tratado de Libre Comercio a la firma y que luego entra en vigor cuando ya estaba el presidente Clinton. Pero aquí tenemos uno de los principales asesores de George Bush padre diciéndole el NAFTA o sea, el Tratado de Libre Comercio será verdaderamente extraordinario para las corporaciones de los Estados Unidos. De ahí pues la importancia que tienen acá de esta reforma energética, viéndola como uno de los cambios geopolíticos más importantes de nuestra era. En esta revista norteamericana, The American Prospect, se está presentando en su número más reciente el asunto del de fracking, particularmente en el estado de Pensilvania, donde hasta agosto pasado existían 6,900 pozos de gas, de este famoso gas shell, y que próximamente podría alcanzar, de acuerdo con diferentes estudios, los 100,000 pozos. Habría que vernos aquí como un espejo en lo que pueda ocurrir en México, porque son muchísimas las personas, familias que se están quejando de la contaminación de los mantos freáticos y todo esto está siendo avalado ya por diferentes instituciones científicas 
universidades en los Estados Unidos, al grado de que se han hecho documentales sobre los cuales prácticamente casi no se informa de manera masiva en los Estados Unidos, donde las personas llegan a abrir la llave de agua de sus casas, el grifo de agua de sus casas, y resulta que le encienden fuego y salen tremendas flamas. Aún así, van con las autoridades y les dicen su agua es perfectamente potable y la pueden tomar. Es muy importante pues, que ustedes se informen de lo que está informando esta revista en el caso particular de Pensilvania, donde hay una serie de personas, hasta de niños, que se han estado enfrentando aquí a las autoridades y a las empresas energéticas diciéndole, esto está cambiando nuestro ecosistema, nos está dañando, está contaminando nuestra agua y nos está cambiando la vida. Hay un antecedente en el año 2005. ¿Quién era presidente de los Estados Unidos en 2005? George Bush, hijo. ¿Quién era el vicepresidente? Eh, Dick Cheney. Dick Cheney, ¿qué trabajo tuvo antes de ser vicepresidente? Fue el mero mero, el CEO, se dice en inglés, de la empresa Holly Burton. La empresa que presumiblemente fue la inventora de esto, del de fracking. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces, en el 2005, que el Congreso de los Estados Unidos buscó una manera de evitar la regulación por parte de los organismos del Estado estadounidense para que precisamente quedaran limpios de culpa las empresas perforadoras que pudieran estar afectando y contaminando los mantos freáticos de las aguas pues, de los Estados Unidos, así como ustedes la ven. Por lo tanto, habría que ir pensando qué va a ocurrir en México con esta tecnología que nos va a a empezar a invadir principalmente en el norte del país del fracking con la complacencia de las autoridades mexicanas. Algunos de los daños que puede provocar todo esto del fracking, de acuerdo con estudios muy serios, disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, emisiones de gases contaminantes, contribuye también al calentamiento global, además de otras afecciones que están siendo ya verificadas acá, pero de manera absolutamente impune dentro de los Estados Unidos. ¿Qué no ocurrirá entonces allá en México? Es importante despertar y para tener una auténtica y genuina felicidad, no solamente individual, sino también colectiva, es necesario que estemos conscientes porque nadie podrá construirse un paraíso estando rodeado de infiernitos. Salud. Y arriba México.